फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फ्रेंड्स हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में हम चर्चा कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहे थे आज का हमारा जो टॉपिक है हम फंडामेंटल राइट्स का फर्स्ट जो राइट right है यानी कि समानता या समता का अधिकार उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे इससे पहले वाला जो हमारा टॉपिक था उसमें हम बेसिक बातों की चर्चा की थी देखिए आज हम जो समानता का अधिकार है उसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं देखिए इसमें हम पांच आर्टिकल पढ़ेंगे देखिए आर्टिकल फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन ठीक है इसमें पांच आर्टिकल होते हैं इन पांचों आर्टिकल के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले आज का जो टॉपिक है उसमें सिर्फ हम दो ही आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे एक फोर्टीन और एक फिफ्टीन के बारे में और इसके बारे में बहुत ही डिटेल से हम अध्ययन करने वाले देखिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक फंडामेंटल राइट यानी समानता का अधिकार यानी कि राइट ऑफ इक्वेलिटी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे ठीक है फर्स्ट आर्टिकल है फोर्टीन इस फोर्टीन आर्टिकल में बात करेंगे विधि के सम विधि के समक्ष समानता ठीक है आर्टिकल फोर्टीन क्या है विधि के समान सन, समानता की बात अपन करने वाली इससे पहले अगर देखें तो इसकी बेसिक बातें अगर देखें तो समानता या समता का अधिकार में देखिए आर्टिकल फोर्टीन से लेकर एटीन तक ये पांच प्रकार के इसमें आर्टिकल है और पांच प्रकार के समानता भारतीय सिटीजन्स को दे रखी है ठीक है पांच प्रकार की पांच प्रकार की समानता कौन कौन सी उसके बारे में देखेंगे ठीक है सबसे पहले देखें तो डियर फ्रेंड्स ये समानता होती क्या है यानी कि मीनिंग ऑफ इक्वेलिटी ठीक है तो इसका अर्थ क्या होता है देखिए तुलनात्मक रूप से समानता ठीक है या हम ऐसे कह सकते हैं कि संविधान में सभी नागरिकों को यह गारंटी सुनिश्चित की गई है कि सभी नागरिकों को तुलनात्मक रूप से लगभग सभी सभी स्तरों पर समानता प्रदान की जाएगी तो ये समानता होगी ठीक है देखिए इससे पहला वाला जो हमने वीडियो यानी कि प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना के बारे में अपने बात बता बताया था कि जो प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में समानता दो प्रकार की है और हमें जो संविधान के पार्ट थर्ड में पांच प्रकार की समानता है ठीक है तो देखिए प्रस्तावना में केवल दो प्रकार की समानता कौन कौन सी आपने पढ़ा होगा हम भारत के लोगों को ठीक है तो उसमें आपको प्रतिष्ठा और अवसर की समानता यानी कि दो प्रकार की समानता के बारे में बताया गया तो क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की दो प्रकार कौन कौन सी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता लेकिन हम डियर फ्रेंड्स हम बात करें तो जो फंडामेंटल राइट्स है इसका जो पार्ट थर्ड है उसमें आर्टिकल फोर्टीन से एटीन तक जो चलता है उसमें पांच प्रकार की समानता पाई गई है ठीक है तो इनको डिटेल्स हम पढ़ेंगे वो हम आगे डिटेल पढ़ेंगे हम सिर्फ दो ही आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे आज और एक तो फोर्टीन और एक फिफ्टीन और इसके सब क्लोज के बारे में बहुत ही डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे तो मेरे साथ आप बने रहिए और अपना जो टीके से डी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा ठीक है देखिए आर्टिकल फोर्टीन फोर्टीन क्या कहता है कि विधि के समक्ष समान समानता ठीक है देखिए भारत में प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता तथा तो कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त होता है देखिए दो चीज हम देखेंगे यहाँ पे एक तो कानूनों के समक्ष समानता और कानूनों के समक्ष संरक्षण प्राप्त होती है यानी कि जो भी हमारे भारत के जो भी नागरिक हैं उन सभी को कानून की नजर में सभी को समानता समान रखा गया है साथ ही कानूनों का उनको संरक्षण प्रदान किया गया है देखिए पहले हम देखेंगे सम, सम, जो कानूनों के समक्ष समानता और फिर उसके संरक्षण की बात करेंगे देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट है कानून के समक्ष समानता देखिए कानून के समक्ष समानता अगर देखें तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं देखिए ये जो कानून के समक्ष समानता है वो कौन सा आर्टिकल देखिए हम थोड़ा डीप लेके जाता हूँ यहाँ पे तो कानूनों के समक्ष समानता है पहले तो बात हम इसके आर्टिकल की बात करिए फोर्टीन क्लोज वन की बात है यानी कि कानूनों के समक्ष समानता है वो कौन से आर्टिकल में आर्टिकल फोर्टीन क्लोज वन ठीक है लेकिन कानूनों के समक्ष समानता कहाँ से ली गई ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई ब्रिटेन से ली गई है देखिए ये है क्या देखिए देखो राज्य क्या करता है सभी जो भारत के सिटीजन है सभी को विधि विधि कानून के समक्ष उसको या कानूनों के समक्ष उसको समान रूप से व्यवहार करेगा उनके साथ समान रूप से व्यवहार करेगा यानी कि कानून की कानून में वो भेदभाव नहीं करेगा यह अवधारणा भारत ने जो ब्रिटेन से ये अवधारणा ली है कौन सी अवधारणा विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से ली है ब्रिटेन देश से ली गई ब्रिटेन में यह अवधारणा एक नकारात्मक संकल्प संकल्प संकल्पना पर आधारित है देखिए ये जो ब्रिटेन में जो ये अवधारणा है ये नकारात्मक संकल्पना पर आधारित है या इसको हम कह सकते हैं कि यह है 
निषेधात्मक अवधारणा है ठीक है इसका अर्थ ये होता है कि विशेष अधिकार का न होना विशेष अधिकार का न होना यानी कि जो सबल के पक्ष में विभेद करता है यानी कि जो सबल है यानी कि जो सबल का मतलब समझो हर तरीके से वो सबल है निर्बल यानी कि कमजोर नहीं है तो उसके समक्ष विभेद करता है ठीक है सबल के पक्ष में विभेद करता है ठीक है तो ये इसका नकारात्मक बात हुई देखिए हम नकारात्मक संकल्पना करें तो देखिए राज्य ना जो किसी भी प्र, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा तो ये क्या हो गया आपका निषेधात्मक या हम कहेंगे जो सबल के पक्ष में विभेद करता है देखिए फ्रेंड्स एक बार इसमें देख लेते हैं देखिए देखिए का, कानूनों के समक्ष समानता की अगर बात करें तो यह एक निषेधात्मक उदाहरण है इसका अर्थ ये होता है कि विशेष अधिकार का न होना यानी कि किसी को विशेष अधिकार नहीं दिए नहीं दिया जा सकता जो सबल के पक्ष में विभेद कर सकता है ठीक है जो सबल के पक्ष में वो विभेद करता है कानूनों के समक्ष समानता ब्रिटेन से ये बात ली गई है देखिए इसके अपवाद क्या है विशेष छूट है देखिए किस किस को भारत के राष्ट्रपति को राज्यपाल को सांसद और विधायक राज राजदूत और कूटनीतिज्ञ इन सभी को विशेष छूट दे ये एक, एक, एक प्रकार का क्या है अपवाद है तो डियर फ्रेंड्स इसके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे तो ये बात आपको समझ में ठीक है देखिए एक बार फिर से ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि देखिए आर्टिकल फोर्टीन वन यानी आर्टिकल फोर्टीन क्लोज वन में क्या बात कही विधि के समक्ष समानता ये विधि के समक्ष समानता किस देश लिए ब्रिटेन के संविधान से ये बात ली गई है ये क्या इसका अर्थ ये होता है कि जो यह एक निषेधात्मक अवधारणा ये कैसी अवधारणा है निषेधात्मक अवधारणा इसका अर्थ क्या होता है विशेष अधिकार का न होना जो सबल के पक्ष में विभेद करता है ठीक है तो ये कहाँ से ब्रिटेन से ली गई तो आई होप डे फ्रेंड्स ये आपको बात समझ में हम बात करेंगे कानूनों का समान संरक्षण बात आती है कानूनों का समान संरक्षण कौन से आर्टिकल में है और कौन से सब क्लोज में देखिए आर्टिकल 14 का सब क्लोज टू ठीक है इसमें ये बात कही गई है ठीक है तो देखिए इसमें क्या बात कही गई इसको आप समझिएगा देखिए सबसे पहले देखें तो देखिए डियर फ्रेंड्स विधियों का समान संरक्षण है ये कहाँ से लिया गया है यानी कि ये अमेरिका के संविधान से यानी कि अमेरिका से लिया गया है ठीक है ये संकल्पना अमेरिका के संविधान से लिया गया है देखिए ये कैसे संकल्प एक सकारात्मक संकल्पना है देखिए विधि के समक्ष समान संरक्षण सकारात्मक संकल्पना है और विधि के समान एक नकारात्मक संकल्प तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही माइनर बात आ गई माइनर क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विधि के समान संकल्पना एक नकारात्मक संकल्पना और विधि का समान संरक्षण ये एक सकारात्मक संकल्पना है ठीक है तो इसको समझिए देखिए क्या बात है सकारात्मक संकल्पना देखिए यूएसए से ये ली गई है देखिए भारत में क्या है कि सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक आधार पर विविधता अधिक है आपको पता है कि भारत के अंदर सामाजिक यानी सोशल है इकोनॉमिक और अब जो कल्चर के आधार पर क्या है कि विविधता अधिक पाई जाती है जैसे हिंदू जैन बौद्ध मुस्लिम आदि या हम कह सकते हैं पुरुष महिला बच्चों स्थिति बच्चों की स्थिति की विविधतापूर्ण हो विविधतापूर्ण है ऐसी स्थिति में राज्य को बाध्य किया है कि वह अगर राज्य समानता की स्थिति को प्राप्त करता है करना चाहता है तो वह नागरिकों के मध्य इस प्रकार का भेदभाव करना चाहिए जिसे इन भेदों के इस इन भेदों के भेदभावों के द्वारा अंतिम रूप से समानता को प्राप्त किया जा सके ठीक है तो इसमें अब देखते हैं देखिए क्या है देखिए क्या है कि ये एक नकारात्मक संकल्प है ये बात आपको समझ इसका अर्थ ये है कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना यानी कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो कैसी भी परिस्थिति हो समान परिस्थिति में व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार बिहेवियर किया जाना चाहिए अर्थात ये हम कह सकते हैं समान परिस्थिति में कानूनों को समान रूप से लागू करें यानी समान परिस्थिति में कानूनों को लागू करें ठीक है ठीक है बात समझ में आई देखिए यह है कि आनुपातिक समानता की स्थापना करता है यानी कि ये जो कानूनों का समान संरक्षण ये क्या है आनुपातिक समानता की समानता की स्थापना करता है यह यूएसए से लिया गया है इसका यह अर्थ होता है कि सबल के पक्ष में विभेद नहीं कर सकता लेकिन निर्बल के पक्ष में ऐसा हो सकता है कुछ परिस्थिति में यानी कि कुछ आनुपातिक समानता परिस्थिति में ऐसा हो सकता है ठीक है तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये आपको बात समझ में आई देखिए हम बात करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में बात करेंगे लेकिन इससे पहले हम जो आर्टिकल 14 है 14 के कुछ अपवादों की हम बात कर लेते हैं ठीक है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 14 के अपवाद कौन कौन से देखिए आर्टिकल 14 के अपवाद है देखिए इसमें आएगा आर्टिकल 31 वन क्लोज सी ठीक है आर्टिकल 31 वन क्लोज सी में क्या बात कही गई है 
कि आपको पता है कि आर्टिकल थर्टी वन में संपत्ति का अधिकार है ठीक है उसकी बात अपन करेंगे कि आर्टिकल थर्टी वन क्लोज सी में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था आपको पता है कि सात मौलिक अधिकार थे इसमें एक संपत्ति का अधिकार है जिसको चौवालीस से संविधान संशोधन उन्नीस के दौर उसको हटा लिया गया है तो हम आगे ही बात करेंगे कि इसमें संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था लेकिन था किसी व्यक्ति के पास अगर अधिक जमीन है देखिए इसमें अपवाद बता रहा हूँ 14 के अगर कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति उसके पास बहुत ज्यादा जमीन है किसी के पास एक बीघा भी जमीन नहीं किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है और किसी के पास एक बीघा जमीन भी नहीं है तब सरकार क्या करेगी आर्टिकल थर्टी बी और थर्टी सी के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है थर्टी नाइन बी और थर्टी नाइन सी के अनुसार आर्थिक समानता को लागू करने के लिए किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को छीन सकती है बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है उसके पास जमीन ज्यादा है किसी के पास कम है तो सरकार क्या करेगी आर्टिकल थर्टी नाइन बी और थर्टी नाइन सी के माध्यम से जो अधिक जिसके पास जमीन है उसकी जमीन को छीनेगी और जो निर्बल यानी कि जो गरीब कमजोर है उसको वो जमीन दे देगी कहने का मतलब है एक व्यक्ति की संपत्ति को छीन दूसरे में बांट दिया जाता ये एक आपका तुलनात्मक समानता का अधिकार हो गया तो डियर फ्रेंड्स ये आर्टिकल फोर्टीन अपवाद पहला आर्टिकल 14 का अपवाद पहला कौन सा आर्टिकल 31 सी ठीक है तो ये ध्यान रखिए इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स थ्री फाइव नाइन की तीन सौ उनसठ के अंदर एक अपवाद है आर्टिकल फोर्टीन का यानी कि इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के समय कुछ जो मौलिक अधिकार है यानी कि मूल अधिकार है उसको आ, क्या कर दिया जाता है निलंबित कर दिया जाता है ठीक है यह तो हो गया फिफ्टी नाइन यानी थ्री फाइव नाइन का ठीक है एक आठ एक अपवाद क्या है यानी तीन सौ इकसठ ठीक है थ्री सिक्स वन में क्या है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है ठीक है उसको कुछ परिस्थितियों में संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है ठीक है एक है आपका इसका अपवाद है एक सौ पांच एक सौ पांच संसद के सदस्यों को और एक सौ पिचानवे यानी कि विधानमंडल के सदस्यों को यानी कि सदन संसद का जब सदन चल रहा होता है यानी सत्र चल रहा होता है यानी सदन चल रहा हो तब क्या होता है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये इसके क्या हो गए अपवाद हो गए यानी कि आर्टिकल फोर्टीन के अपवाद हो गए ठीक है तो बात करते हैं आगे देखिए फ्रेंड्स आर्टिकल हम बात करते हैं फिफ्टीन की बात अगर करें तो देखिए फिफ्टीन में क्या क्या बातें हुई देखिए आर्टिकल फिफ्टीन में देखिए क्या है कि जो धर्म मूल वंश जाति लिंग या हम कह सकते हैं जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया यानी कि प्रतिशत भेदभाव नहीं किया जा सकता ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स यानी कि आर्टिकल 15 में क्या है पांच प्रकार के पांच प्रकार के आधारों पर समानता दे रखी है तो देखिए कौन कौन सी एक बार इसको आप ध्यान से सुनिएगा देखिए आर्टिकल फिफ्टीन क्लोज वन ठीक है आर्टिकल फिफ्टी आर्टिकल फिफ्टीन का क्लोज वन है इसमें क्या बात बताई गई है कि जो राज्य है जो राज्य केवल यानी राज्य केवल केवल धर्म <coughs> सॉरी धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता तो पहला समानता हो गया आर्टिकल 15 का इसका इसके पश्चात आर्टिकल 15 क्लोज टू में क्या बात कही है किसी व्यक्ति यानी इस यहां पर राज्य की बात नहीं हो रही डेयर फ्रेंड्स हम व्यक्ति की बात करते हैं या हम कह सकते हैं नागरिक केवल धर्म वंश जाति लिंग जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता यहां पर थोड़ा सा माइनर बात आती है कि आर्टिकल 15 क्लोज वन में राज्य और आर्टिकल 15 क्लोज टू के अंदर सिर्फ व्यक्ति जो है या नागरिक धर्म जाति लिंग आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता दो समानता होगी फिफ्टीन की ठीक है अब देखिए आर्टिकल फिफ्टीन क्लोज थर्ड में क्या बात कही कि राज्य द्वारा भेदभाव किया जाना किया जाना राज्य लिंग आधार पर भेदभाव करके महिलाओं को सुख सुविधा प्रदान करता है यानी कि ये अपवाद हो गया यानी कि राज्य भेदभाव करेगा लेकिन किस में यानी कि महिलाओं जो राज्य लिंग के आधार पर जो भेदभाव महिलाओं को सुविधा प्रदान करेगा जैसे आपको पता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है यह हम कह सकते हैं कि जो घरेलू हिंसा संरक्षण दिन 2005 ये बात कही गई है ठीक है तो ये क्या है ये का अपवाद है ठीक है बात आती है आर्टिकल 15 क्लोज 4 में क्या बात आती है <coughs> सॉरी 
क्या बात आती है कि जो एस सी ओबीसी को शैक्षणिक के क्षेत्र में एक आरक्षण प्रदान किया गया ठीक है तो ये आपका 15 क्लोज फोर में है और आर्टिकल 15 क्लोज फाइव में देखिए क्या है कि किसी निजी क्षेत्र में स्कूल कॉलेज में आरक्षण का प्रावधान दिया गया ठीक है तो ये बात आएंगे लेकिन आपको है नाइनटीन थर्ड नाइनटीन नाइनटीन थर्ड यानी कि तिरानवे संविधान संशोधन 2005 में क्या हुआ कि सभी निजी स्कूलों कॉलेजों में आरक्षण का प्रावधान किया गया सुप्रीम कोर्ट ने भी अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ भारत संघ केस में ये क्या है उसको उचित माना है तो डियर फ्रेंड्स ये आपका आर्टिकल फिफ्टीन हो गया तो इसको हम देख लेते हैं देखिए क्या बात है कि आर्टिकल फिफ्टीन क्या कहता है कि धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर क्या है प्रतिषेद यानी कि भेदभाव नहीं कर सकते ठीक ठीक है देखिए राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म जाति लिंग निवास स्थान जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं करेगा लेकिन इसके अपवाद ये कि महिला है बच्चे हैं एस सी एस टी पिछले वर्ग के पक्ष में क्या कर सकता है विभेद कर सकता है ठीक है जैसे महिलाओं को विशेष आरक्षण दे रखा है बच्चों को ठीक है और एस सी के लोगों को क्या विशेष आरक्षण दे रखा है ठीक है इसके अलावा देखिए तिरानवा संविधान संशोधन 2005 में इस एक्ट के द्वारा यानी इसके द्वारा आर्टिकल 15 में आर्टिकल 15 क्लोज 5 जोड़ा गया जिसके अनुसार शिक्षा संस्थाओं मैंने आपको पहले बताया शिक्षा संस्थान यानी कि जब निजी शिक्षण संस्थान सहित में पिछड़े वर्ग यानी कि पिछड़े वर्ग कौन कौन एस सी एस के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं इसका एकमात्र अपवाद आपको बताता है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान होगी तो डियर फ्रेंड्स आगे बात अगर करें तो संसद ने दो में केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान नामांकन के आधार पर अधीन 2006 पारित करके और इसके द्वारा उच्च संस्थाओं में आई उच्च संस्थाओं में जैसे आई आई आदि में अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों के लिए सभी सीटें आरक्षित कर दी गई है ठीक है एक केस था आपको पता है अशोक कुमार ठाकुर वर्षेज भारत संघ 2008 इसमें क्या बात बताई गई है ठीक है इसमें बात ये बताइए कि तिरानवे संविधान संशोधन एक्ट आर्टिकल फिफ्टीन क्लोज फाइव तथा संसद के कानून तीनों को क्या कर देगी चुनौती देगा लेकिन न्यायालय ने तीनों को क्या बरकरार रखा है तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में ही आज हमने सिर्फ जो समानता का अधिकार है असमानता के अधिकार में आर्टिकल फोर्टीन और फिफ्टीन के सब क्लोज के बारे में हम डिटेल से पढ़ा कल हम बात करेंगे आर्टिकल सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन और इसके भी क्लोज पढ़ेंगे ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा और इसके साथ ही हम बात ये मैं आपसे बात एक ये कहना चाहूँगा कि जो अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको अपने फ्रेंड सर्किल में इसकी लिंक को शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ धन्यवाद जय हिंद जय भारत बाय बाय